么情况？啊，我去问问。哎，你干什么？你说我干什么呀？啊，太不像话了吧？他怎么不像话了？他背叛你。你看我像伤心的样子吗？你就装吧你。信不信由你吧。走，回家。哎，回了家以后跟谁都不许说这件事儿，尤其是娜娜，听到没？姐，你觉得我能管得住我这张嘴吗？啊！憋死了你也给我憋住，我听见没？不许三八啊！走，回家。咱们去喝一杯啊！你别去了，你又不会喝酒，快回去吧。拜拜，拜拜，路上小心啊！大头骗子，嘴上一套，行动一套啊，神速啊！说说说说，开车，你不说我就不开，怎么了？你跟我还要保密啊？你再这样，我跟你绝交了啊！喂，你是在自己偷偷的发春吗？共享共享。哎，你说，他这个人太害羞了，害羞呢？好啊。亏你下手早了，我跟你说，你没听说过吗？这害羞的男人体贴，有智慧又勇敢，还害羞，极品啊！而且啊，这害羞的男人是所有女人进攻的目标，不宜把握自己的人生方向，跟你啊绝配。<笑>我太丢人了，我第一次这么主动，哎，我都有点犯罪感了。得了吧你，人的行为呢是潜在内心的外在表现。你所做的呀，其实就是你所想的。你不是说生活需要冲动吗？怎么样，这冲动的果实还不错吧？嗯、<笑>那就快别抻着了，笑吧，大笑吧，得意的狂笑吧。行了，你赶快开车吧。<笑>哎，满月，怎么了？别碰我啊！别靠我那么紧。啊、哦，哥，马玉的意思是想让你挨着我坐。可不是嘛，这媳妇儿多好啊，还是媳妇儿对我好啊。最体贴你的就是你媳妇儿了。可是嘛。行了啊，你就别一口一个媳妇儿叫着了，人家楠楠以后还要嫁人呢。对呀，你再这么叫，我还怎么嫁人啊？嫁什么人？嫁什么人啊？哪儿也别去啊！奶奶养着你，来，去喂奶奶家口肉给你吃，快！奶奶，我不吃肉，我怕胖。我吃，我不怕胖。嗯，吃肉。嗯，太好吃了。哎，这丫头。哎呦妈！行了行了，你坐着吧。别为一个人扫了大家吃饭的兴，吃饭吧。这丫头怎么了？你还想不想要钱了？啊，哦，都吃饭，啊，就吃吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭，来吃饭啊，吃饭吃饭，妹。倪律师啊，听说你一来就做了一个漂亮的案子，偶然也有运气的成分。啊，你可真谦虚啊，王妈可以起菜了。丽丽啊，老王啊上午送来了一只活甲鱼
，而且还是野生的，我就让王妈给炖了。正好倪律师也来了。嗯，丽丽啊，你看你这脸色，最近要好好调理调理啊。你说你总是上网，别熬夜了啊，对皮肤不好。谢谢妈，我知道了。<笑>阿姨，我都羡慕丽丽，有你这么好的婆婆，真好。那你也早点结婚啊，然后找一个像我妈这么好的婆婆。你以为天底下的婆婆每一个都对儿媳妇这么好啊？你是前世积德，你得好好谢谢婆婆。哎，哪里呀、啊？对丽丽好呢，就是对我儿子好；对我儿子好呢，就是对我自己好。你们说，对我自己好，还用谢吗？<笑>阿姨，您太善解人意了。您刚才这番话又有学问又有哲理，学习了。你怎么进来不敲门啊你？盯着我干嘛、啊？说，那个女人是谁？哪个女人啊？别揪着盖着的啊！车上、码头那个，搂着你又说又笑的女人，谁呀、啊？赶紧张！哦，你都看见了？哎，你你怎么看见的？别跟我嬉皮笑脸的，哥，我告诉你啊，你这是对整个家庭的背叛，整个家庭，知道吗？别别别别，你严重了。我怎么背叛了？我背叛谁了？我说你，你，你怎么了你？你你什么时候学会厚颜无耻了？你你别着急，你慢，你坐下来慢慢说。行，我慢慢说。我心平气和的问你一个问题。你问。你懂爱情吗？嗯。不懂吧？你满意？今年二十六岁，大学六年，有人追，但被你拒绝。尚无恋爱史，目前单身。我问你啊，为什么拒绝追求你的女生啊？我没有拒绝呀。那个叫什么来着？琳娜。琳娜。萨琳娜。好，你管他什么娜呢？我问你呢，为什么拒绝他呀？不为什么，我不爱他。为嘛？那你为什么不爱他呀？他是不漂亮、不温柔、不美丽、不女人，还是不喜欢你？都不是。好，我就给你出个选择题：一，你不懂爱情；二，你心里有人了。没有三啊？没有。你这不是强盗逻辑吗？我给你补充一下啊，三，我不爱他。哥，你都没有谈过恋爱，你懂爱情吗？我不懂，不够，我现在懂啊。得了吧，你说你这才回来几天呀？你不要图一时痛快去跟别人谈一场貌似恋爱的恋爱，你知道吗？你这种恋爱是没有结果的，不但没有结果，你还深深的伤害了一个深爱着你的人。等你发现的时候啊，不是每个某人回首灯火阑珊处都有人抻着脖子死气白咧的等着你，到时候啊，你将后悔莫及。哥，你应该给盛楠一个机会。你看，你就回来还不到一个星期，就放弃了一个对你有十五年感情的人，和一个什么都不了解的女人搂在一起，你不觉得你这有些不自爱吗？哥，我从不相信什么初恋，更不相信什么一见钟情，真的，你都是没有结果的恋爱，伤了别人，害了自己。除非你们结了婚，否则，哥，我告诉你啊，盛楠是不会放弃你的。月月，你严重了。我跟盛楠真没那方面感情，盛楠对我也不……哎呀，哥，我觉得你也别在这儿瞎谈恋爱、瞎耽误功夫了，好好想想。哎，不许让盛楠干等着了。
，拿户口本干嘛呢？哎呀，这不是满一回来以后还没把户口迁过来吗？拿来让我把这事儿给办了。哎，真是啊，嗯、他们俩户口还在那边呢。对呀、啊，那你联系好没有？哎呀，打过电话了，下午啊，我就带满一块过去。你也真是的，你说这种事儿，你联系好了，让满一自个儿办就行了，他又不是孩子了。哎，你别说，还真是啊。哎，儿子，说走走走就走，来，哎，过来，嗯，拿着。什么呀？户口。你下午去一趟派出所，把你奶奶和你的户口给迁过来，啊！行了行了，甭管了这事儿，赶紧休息去吧。我跟儿子好好聊聊，快去。行，好好聊聊。大哥，来来来，快坐着。怎么了你这是啊？撅着个脸，怎么了？谁欺负你了？没人欺负我，我就是有点纠结。跟妈说说，看老徐能不能为你排忧解难。快说！好美啊！啊，是啊，太辽阔了。这开心的时候啊，看看海，就释怀了，更开心了。我看你是着魔了吧你？一恋爱整个人都变了，还释怀，是你个头啊！我看你是想投怀吧？去你的，一点真情都没有！我跟你说啊，现在坐在这个位置的呢，就不应该是我，应该是你那个顾代雄。两个人，帆船，海鸥，静悄悄的海面，远离城市的喧嚣。甜蜜的二人世界，想想都浪漫。哎，你想想，蜜不蜜呀、啊？就你这样叽叽喳喳的还浪漫呢？信不信我把你扔到海里去、啊？喂，你别重色轻友啊！我要是重色轻友，我能大礼拜天给你漂在海里吗？你那是自尊心太强，要不然你早就给他打电话了。说的对。你说我刚跟他分开就给他打电话，合适吗？那就要看你想不想喽。想就打，不想就不打。我猜猜啊，你这个顾代雄，你要是不主动打电话给他，他就是想死你也不会主动拿给你的，信不信？我信，有道理。我一直觉得这个人很奇怪，他有时候啊笨笨的，你说什么他都要反应老半天。你说这个人到底是傻呢，还是笨呢？哎，你还是不了解男人。你觉得加州大学生学历、烟台大学老师、很多篇学术论文，你说这个人是傻呢，还是笨呢？我告诉你，有些人呢智商很高，但情商却很低。布袋熊就属于这种。另外，他一直在国外，没有经过这个社会世俗的洗礼。特别没有在这个体制下得到教育，我们平时胡诌八舌惯了，你以为他能听得懂啊？你呀，捡到了一块璞玉，你知道吗？哟，我还捡到一个宝贝呢。<笑>那你说我这个宝贝，如果总是害羞不给我打电话，我是不是得教教他呀？你要相信你的直觉，他喜欢你就行了。我估计这些个呢，谁打给谁不一样啊？相信我，他绝不是小心眼儿，故意撑着等着你打电话给他。我猜呀、啊，他就是不知道打给你该说些什么。你跟他肚子里的蛔虫似的。不，本尊越难无数，这是我的男人学毕业论。你越过多少男人啊？我不告诉你。说，你不说我就把你给推下去。你敢？来，左转道，加油学。我都见了，哎呦，儿子行啊你啊，够快的你。嗯，我也不知道就这么稀里糊涂的好了。哎，哎，你跟他说咱俩的关系了吗？啊？我还没来得及跟他说呢。啊
不用刻意说，没事没事。不是你当时怎么没跟人说呢？我也不知道有没有这必要必须跟他说。哦，也也不是必须要跟他说，没事没事。回头啊，我找机会我跟他说就行了啊。哎哎哎，嗯，真喜欢人家吗？时间虽然短，但是我可以断定。爱上他了，可是怎么了？大家都希望我给盛楠一个机会，可是我跟盛楠就是那种兄妹关系，完全没有那种感觉。妈，你知道那种感觉吗？你明白吗？行了行了，听妈跟你说啊，这个呢，还一个人就要彻底啊，你千万不要想那么多，有妈帮你解决这个后顾之忧，听见没有？好好对人家啊、嗯，知道。哎，你看今天这天啊，风和日丽的，有没有约人家出去啊？哎呦，我想来着，就我也不知道该跟人说什么。哎呀，什么也不用说，说什么都有用。哎，你这孩子真是的，怎么着啊？想让女孩子主动约你还是怎么着啊？快快快快快，打电话呀！真等着他打给你吧，看来是等不到了。哎，你说他喜欢我就不能？那是奇迹。你要相信你的直觉，你爱他，他也爱你。他不是那种花言巧语的男孩子。你刚把他送下车，你就会收到他的信息。宝贝儿，我开始想你了。是，他今天是想你。等以后呢？当你想他了，他又开始想着别人了。哎，我还梦想着有朝一日，我喜欢的男生能手捧百合花来到我的眼前。看来是没戏了。梦想和现实都是有差距的。哎，你说如果有一天，你的布袋熊真的手捧一束你最爱的百合花出现在你面前，你会怎么样？那我就要嫁给他。完了，以我的经验啊。这孩子离这方面还差十万八千里呢，切，这人啊，还真是没有十全十美的。哎，奇迹来了！你看，妈，他约我出去了。真的？那我去了啊。哎，你看你啊，你这孩子一看就是那种有了媳妇忘了娘的人。是是是。妈啊。啊，户口本拿着。哎，顺路到派出所把这事给办了，好，找寓所就行了，听到没有？不会耽误你约会的。哎，回来。啊，这孩子那么……哎呦，你瞧你这慌慌张张的劲儿，就你这个性，那你好怎么会喜欢上你呢？哎呦，妈就这么一说啊，啊，做好自己就行了。啊，赶紧去吧。我知道了，我知道，我收拾。哎哎。回来，在路口啊，有一花店，有一种花叫百合。哦，哦，我知道了，他喜欢百合。行了，赶紧走吧，我不能透露太多了啊。哎，谢谢妈。行了，快走吧。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
你是不喜欢啊，还是不喜欢啊？知道我喜欢这样的花啊！哎，我妈告诉我的。<笑>谁信啊？啊，好，那我不问你了。其实你怎么知道的不重要，有心就好。哎，对了，你要去哪儿？啊，我去二马路派出所落户口。了解，我我昨天也刚把户口从学校里面转出来，明天也要去落户。不过我在临海所。临海，离我家很近啊。真的啊。嗯。那你希望我住的离你很近吗？嗯，嗯当然，你越近越好。那要多近啊？就是。像咱们俩这么近，<笑>这是不是太近了？这根本就不是一栋楼的距离，而是一张床的距。离。啊，我我不是那意思。我知道，我知道。知道就好。其实我也不反对这个距离。不，我不是那个意思，我是说，我觉得，我真不是那个意思，你别误会。你开车吧。呃，别慌，红灯。喂，怎么了？非得让我去吗？好，我马上。怎么了？嗯，能不能送我一趟？当然了，去哪儿？有一个朋友，他需要我。那边就是老年活动中心。嗯。好看吗？环境特别好。哎。嗯那边是一片森林，有的时候可以搞一些户外运动。哎呀，好漂亮车啊！这啊，这位是啊，我介绍一下，这是倪律师，祝贺，我发小，我叫祝贺，然后满意的死党兼妹夫，是吗？你好，你好，嗯，怎么个情况？这谁啊？他他怎么回头跟你解释？小花姐呢？在等你呢。啊，哎，要不这样，那个我先去看看小花姐，然后呢，我让祝贺带你在周围转一转。啊，去吧。啊，走了啊,啊。小花姐是谁啊？小花姐，小花姐是一个孤寡老太太。三十年前，丈夫因为车祸去世了。老太太受了刺激，精神有些恍惚，加上后来的小脑萎缩，现在就能记住三十年前和十分钟之前的事儿了。她丈夫临走的那天，给她留了一封信，说过几天回来，就再也没有回来。不过。
，老太太的记忆丧失，让他觉得每天都是新的，所以这封信每次都会觉得是她自己丈夫刚留下来的，他就会让他的弟弟给他读。后来他弟弟也去世了，我们就成了他的弟弟。他最喜欢的弟弟还是满意，也奇了怪了。他就能记住他去玩的，没到马路上吧？那里车多，你千万不要去，知道吗？不去。小弟啊，你是不是饿了？姐做饭给你吃吧。姐，我不饿。哦，对了，姐夫是不是给你留下一封信啊？是啊，我都不知道他什么时候走的，你拿过来，帮我念念。你怎么啦？你是不是饿啦？天气凉，出门的时候记得一定要多穿衣服。我走的时候给你柜子里留了二百块钱，里面一些衣服。想你姐夫啦？不着急，下个礼拜不就回来了吗？姐做饭给你吃吧。你们在这儿坐了多久了？十年了。这儿跟我们家一样，满意。你们等我一下，我去把衣服晾。这些衣服常年都是如此，晒完了叠起来，然后再晒干。小花姐每天
，只做这一件事情。拿去洗洗吧。自己的事情，还拖累你来。你这么说，我可就生气了。你做的事情让我很感动。啊？没想到你这么有爱心。<笑>我是说你善良。啊，不是，我小时候淘气，家里住的又近，就经常过来玩嗯，帮忙干点活，随便蹭点吃的。刚开始还没什么感觉，可后来时间长了。就越来越有感情了。怎么什么事从你嘴里说出来都那么轻松啊？是真的，真的很想多了解了解你，又感觉那么的了解你，是那种认识很多年的感觉吗？嗯，我对你也有这种感觉，真的。嗯。我真的相信缘分。天哪！看什么呢？啊,啊，你说，这个世界是不是很奇妙？走进去的时候还是两个人，从这个门里出来，世界对他们来说意义就不同了，就要在一起生活一辈子。他们真的好幸福啊！我希望，我希望有一天能和你一起进去。去洗洗吧。
看什么呢？啊，啊你说，这个世界是不是很奇妙？走进去的时候，还是两个人。从这个门里出来，世界对他们来说意义就不同了，就要在一起生活一辈子。他们真的好幸福啊！我希望，我希望有一天能和你一起进去。我豁出去了，吻我。啊
世界真的不一样了。别准备了，你结婚都是我给准备的啊？怎么了？你哥我就不能给准备了？哎呀！哎，对了，奶奶，咱们的计划提前吧。提前？什么时候啊？就今晚。今晚？为什么？为什么这么急呀、啊？夜长梦多。沈楠呢？睡着呢。别管他，咱呀一会儿把那个房间拾掇拾掇，搞点什么情调。啊，酒呢？别老惦记我那瓶酒，我是给你喝的。哎呀，我知道，我尝尝。不行，壮壮胆儿。不行。你妈呢？去单位了。你爸呢？买菜去了。合着这屋里没人？嗯，除了睡着的盛楠，就咱俩。哎呦，你这孩子搞那么神神秘秘干嘛？这屋里又没人。哎呦，害得我老太太半天没敢喘大气儿。哎呀，奶奶，我也紧张。奶奶，我可算体会到一个做地下工作者的难处了。嗯，你呀，一准就是那普志高。谁谁谁谁？普什么？就是叛徒。这怎么能成叛徒？走吧。嗯。哦哦。现在都还没缓过神来，他摸摸我的手，你看他都没知觉了。老公，你的手好软啊！你听到我讲话了吗？我听到了，我和你一样。你是手麻了，我我是心麻了。你不会有心脏病吧？我没有心脏病、啊，你放心吧。就算你有什么先天疾病，也都晚了，章都盖了。我从小到大就捧着一本《黄帝内经》，我爷爷是一个老中医，懂得养生。我从小就生活很有规律。我学完经济学，又选修中国哲学。我还喜欢道家的思想。我喜欢钻研这些儒家、道家。没想到你还挺会养生的。回头我教你。不用了，我才不要像个乌龟似的活个两千年，我受不了。<笑>人活不了两千年。人要认真的活，努力的活，两百年没有问题。我在开玩笑，你别那么认真好吗？我也没认真，我就是想缓和一下气氛。<笑>我开个玩笑，你怎么弄得跟真事儿似的？哎，嗯，我们俩今天是不是干了一件惊天地泣鬼神的事？那你怎么看起来没我这么紧张呢？不是紧张，我是幸福的。来的太突然了，我感觉像被什么咣的一下撞了一下。是车祸吗？不是车祸，我说的。其实我真的很紧张，你知道，我是个律师。我的生活格言就是：工作要严谨，生活要冲动
，说是这么说，可是一直以来，你知道我很粗心，所以那种被动的小事故经常发生。可是主动去冲动做的事，我一件都没做过，这是第一次，真的。天哪！我我是不是太冲动了？我我都还不了解你，你是谁？你有什么好习惯坏习惯？你你爸妈是干什么的？你家族有什么病史？你喜欢什么不喜欢什么？我我我的妈呀！你你怎么了？身体好像在飞，没招没落的，前方也无边无际，我不知道我从哪儿来，也不知道要往哪里去。老婆，嗯、你不会后悔了吧？啊！别呀，咱俩章都盖了，不行。报警我。对了，你还没跟我求婚呢。哎，对呀、啊，我还没求婚呢。要不，我现在求？哎，不用了，婚都已经结了，还求什么求？要说遗憾。这点我有点失落。我一直梦想着我的白马王子能给我一个浪漫万千的求婚，可是就这么糊里糊涂。你别说了，就让我跟你求一次吧。不用了，你抱紧我。不会是找你有急事吧？不会。要不然你还是接了吧，别耽误你的事。不会耽误我的事。没有什么比我现在抱着你更重要的。其实，其实是你的电话在响。喂，你你，我不想被打扰。我也不想被打扰。死丫头，说好了见面人就来接我的，也不知道死哪儿去了，电话也不接。娜娜，哪哪你买的这个枕头，它太大了吧？嘿嘿嘿，可真不好装，慢慢装，急什么？奶奶，过来帮个忙。嗯嗯嗯嗯、来，我这都不上。
，你回来了。啊，哎，正好哈、啊，今天晚上啊，那个啊，不对，今天呢是给这个满意搬新居，晚上呢咱们大伙儿一块儿给他温锅，对吧，月儿？哦，对对对，呃，搬新家嘛，这是个规矩啊、呃，一起吃个饭，新家才吉祥嘛。哎，你用得着你跟我解释吗？哎，我是问啊，这满意不是有地儿住吗？干嘛要搬新家呀？那盛南不是没地方住吗？不是，你到底是给满意温锅还是给盛南温锅呀？啊，管着吗？嗯。做你的饭去，啰嗦，给谁文官不行？行行行，都行都行都行。啊，就只是文官没别的吗？有没别的，走走走走走，去，去，好好好，做饭去。哎，月儿，快点儿！哎，楠楠，咱们不就是温个锅吗？这害怕什么呀？我心里能不害怕吗？这心里不是有鬼吗？有鬼给你看一样东西，你可千万别激动。什么呀？你们还是小孩子吗？这种东西也能造假、啊？有意思吗？骗他，我俩是自愿的。<笑>哎，我还没说你呢，我让你冲动也没让你这么冲动啊！你这刚走，刚走一会儿，转身领了个账回来，你想吓死谁啊？你就一点都不担心吗？这可是一辈子的大事儿啊！我倒是想担心啊，可这还来得及吗？是他向你求的婚。
？没。我们俩进门前，谁也没说一句话。他没向你求婚，你就敢嫁给他？哎，丽丽，实际情况的一部分是，我拉他进去的。姐夫，那你岂不是被屈打成婚的？我心甘情愿，我心甘情愿，真的。这也是他逼你说的。没有，我，我真爱他，我,我，特别爱。那你会爱他一辈子吗？无论生老病死。会，我会爱他一辈子，无论生老病死。得，我成神父了。阿门。我怎么还想哭啊？对了，还有一个人，我也要第一时间告诉他。温姑，醉翁之意不在酒吧？对呀，这分明就是鸿门宴呐、啊。行行行行行，红哥你也别管了，让他们折腾去吧。啊，越接近主题越好，让俩孩子自己去面对。嗯，行。你儿子呀？哎呀，你儿子恋爱了？对呀。哎哎哎，这事儿先保密，千万不能说，听见没有？不过好像月月这孩子发现点什么。对对对，先保密，实在捂不住了再说。嗯，行行行，那一会儿我就回去了啊。哎，红哥，保持戒备，千万不能让他们出格啊。对呀，你办事我放心。行了行了，那一会儿见啊。跟他分开半个小时，就跟他说你结婚了，祝贺会不会被吓晕过去啊？我都能猜到他什么反应。我答应过他，只要我结婚了，第一时间就告诉他。那你先走吧。你先走吧。你先走。你先走吧。哎呀，别腻腻歪歪的啦，受不了了我。那我走了。真的走了，你走吧。哎呀，我突然不敢让你离开，我怕我一松手就像一场梦一样。我也有点。Thank、you